14 жасқа дейінгі балаларға атыналар мен бірге көруге сынылған. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرمة كور المندر من بز أصغى كتكين رمضان عيدا وزمارس نجد كيلتر Алла насветсе санаулы күндерде мусульмандар ислам әлемі үшін үлкен екі мерекенің бірі ораза айтты қарсы алып, ораза айтты тойлап, ораза айтымен қуанады. Пайғамбармыз салаллаху алейхи вассалам өзінің хадес шарифінде «Лиссаими фархатан» Ораза тұтушы адамның екі қуанышы бар деген бірі фархатын айнда ифтарихи ауызын ашқан кездегі қуаныш екіншісі хина елқа раббі раббісімен қауышқан кезде дейді. Құламаларымыз осы ауыз ашқан кездегі қуанышқа қатысты түсініктеме берген кезде бұл жалпы күнделікті болатын қуаныш дейді. Әр бір ораза тұтқан адам ауыз ашар уақытының қандай қуанышты сәт екен біледі. Ол уақытта адам бір ерекше қуанышта, ерекше сезімде болады. Бұл бір жағынан ауыз ашатын уақыт болғандықтан, екінші жағынан күні бойы Алланың разылығы үшін тағамын тастады, сусынды тастады. Сол құлшылықтың бір қуаныш сезімі болады. Яғни, мұслыман адамның қуанышы бұл күнделікті қуаныш, және одан кейін екінші қуанышы ауызын ашқан кездегі бұл үлкен ауыз ашу, яғни жалпы оразаны бітірген кездегі ауыз ашу, яғни ораза айтының келуі болып табылады. Сол күні мұслымандар қуанады, Алла тағаланың оларға оразаны аман есен тұтуларына мүмкіндік бергеніне, сондай құлшылықты жасауға мүмкіндік бергеніне бір жағынан қуанады, бір жағынан шүкіршілік жасайды. Алла тағала Құран Кәремде «Құл бі фабли ллахи ва бі рахматихи фа бі дәлікі фәл яфраху» «Айт ва Мухаммад» олар, яғни иман келтірген жандар, Алланың берген жақсылығы Мұслыман адам Алла тағыланың оған өзіне құлшылық жасауға мүмкіндік бергеніне қуан оға тейіз. Мұслымандар сол үшінде қарап отыратын болсақ, Исламның бес парызының бірі болған оразадан кейін ораза айтта қуанады, және одан кейін екінші мұслымандардың мерекесі, құрбан айт мерекесі, ол да Исламның бес парызы болған қажылықтың ішіндегі ең үлкен рукыны болған Арафаттан кейін келетін мереке, Арафаттан кейін келетін қуаныш. Яғни, мұслымандардың қуанышы бұл Алла тағыланың оларға өзіне құлшылық жасауға мүмкіндік бергеніне болатын қуаныш. Және ол бір жағынан Алла тағылаға сол үшін жасалған шүкіршілік болып табылады. Және қара отыратын болсақ, мұслымандардың бұл мерекелелерінің ерекшелігі жалпы қ Ораза айты да, одан кейін құрбан айты да барлығы тәкбермен бастылады. Енді құрбан айты да тәкбер бірнеше күнге созылатын болса, ораза айтында сол имам менберге шыққанша жалпы тәкбер айту дәнімізде сүнде тамал болып табылады. Тәкберде біз нен айтамыз? Аллаху әкбар, Аллаху әкбар, ла иләхі илі Аллаху, Аллаху әкбар, Аллаху әкбар, Аллаху әкбар, Аллаху әкбар, Яғни қарап отыратын болсақ, бұл жерде Алла ұлық, Алла ұлық деп біз мерекелерімізде Алланы ұлықтау сөздерімен мерекемізді бастаймыз. Жалпы Аллаху әкбар бұл мұслыман адамның 
күнделікті өміріндегі қуаныш жағдайында да қайғы кезіндегі де ұраны болып табылады. Мұсылман адам әр күнін Аллаһу Әкбермен бастайды. Әр күнін қарап отыратын болсақ, таң намазына тұрып, Алла ұлық, Алланың бұйрығы, Алланың разылығы мен үшін барлық нәрсе барлық нәрседен ұлық деген осындай бір керемет сөздермен бастайды. Бұл мұсылман адамның өмірлік ұраны болып табылады. Және мерекесінде Аллаху Акбар мен бастайды. Мерекесін намаз бен құлшылық пен бастайды. Біз мерекемізде мешітке барып, ораза айтында айт намазын оқып, тура солай құрбан айт мерекесінде де құрбан айт намазын оқып, айт намазын оқып мерекелерімізді бастаймыз. Мұсылмандардың мерекесі сондай бір ерекше мереке. Ол Алланы ұлықтаумен басталатын, Аллаға құлшылық жасаумен, мұсылмандардың біріне-бірі жақсылық тілеумен басталатын мереке. Мұсылмандар мерекелерін шампан атып, арақ ішіп, арты төбелеске, ұрысқа басталып кететін бір сондай Алла Тағала разы болмайтын істермен бастамайды. Керісінше, мұсылмандар күнделікті өмірінде де, қуанышында да, қайғысында да Алла Тағала харам ететін, Алла Тағала харам еткен нәрселерден ұзақ және олар өздерінің мерекесін ондай Алла Тағала разы болмайтын істермен кірлемейді, ластамайды. Керісінше, Алла Тағалаға құлшылық етумен, Аллаға тәкбір етумен бастайды. Яғни Аллаһу Әкбар бұл мұсылман адамның қуанышты күнде де, қайғылы күнде де, жалпы күнделікті өмірде ұраны болуға тиіс. Аллаһу Әкбар, яғни Алла барлық нәрседен ұлық. Алла менің нәпсімнің қалаған нәрселерінен ұлық. Алла ә, адамдардың сөздерінен де барлық нәрседен ұлық. Мен үшін Алланың бұйрығы, Алланың разылығы барлық нәрседен ұлық деген мұсылман адамның бұл ұраны болып табылады. Және сондай ақ, сонымен бірге құрбан айттың да бір ерекшелігі бұл мерекелерде, айт мерекелерінде мұсылмандар жалғыз өзі қуанбайды. Керісінше, басқалардың жүрегіне де қуаныш кіргізуге тырысады. Сол үшін де дініміз ораза айтта пітір садақасын мұсылмандарға міндеттеді, құрбан айтта құрбан шалуды міндеттеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхиссалям пітір садақасына қатысты ағнуухум анису али фи хадал яум яғни ол күні яғни мұсылмандар қуанатын күні жалпы ә, сол оразаның біткені мен біткенін мерекелейтін күнде кедейлер мұқтаждар барып адамдардан бір нәрсе сұрауға ә, қайыршылық жасауға мұқтаж болмасын деп пайғамбар саллаллаху алейхи салем оларға көмектесіңдер деп жатыр сол үшін де мұсылман адам айт намазынан алдын тір садақасын беруге тиіс. Жағдайы жоқ кедей кепшіктерге өзінің дүниесінен пітір садақасын беруі міндетті болып табылады. Енді ол уақыт өте тар уақыт болғандықтан да ғуламаларымыз ертерек беруге, оразаның ішінде беруге ә, рұқсат береді, бірақ жалпы айт намазға қалып кетпеу керек. Егер айт намазынан кешігетін болса, онда ол пітір садақасына өтпейді, яғни Алла Тағаланың осы бұйрығын орындамаған болып табылады. Ал пітір садақасынан мақсат ол кедей жағдайы жоқтарға көмектесу. Яғни мұсылмандар өздерінің қуанышымен басқалармен бөліседі. Басқалардың жүрегіне қуаныш кіргізуге тұрсады. Қарап отыратын болсақ, құрбан айтта да тура сондай. Ол жерде құрбандық шалып, мұсылмандар сол құрбандықтарының еттерін жағдай жоқтарымен бөліседі. Осылайша олардың да дастархандарында, бұлайша айтқанда, яғни ә, үйлерінде ет асылып, дастархандарында ет болады. Мұның барлығы ә, бұл мерекелердің сондай бір ерекше Алла Тағала тарапынан бектілген ә, мереке екендігін көрсетеді. Және ол күні шынайы қуануға лайық болған адамдар, олар Рамазанын оразасын тиісті деңгейде өткізген адамдар. Яғни мұсылман адам Алла Тағала маған осындай мүмкіндік бергеніне Құдайға шүкір деп қуануы тиіс. Ал мүмкіндігі бола тұра, 
Ден саулығы жарайтын болса да, ораза тұтпаған адам керісінше қайғырып, тәубе етіп, мүкіну керек. О Алла, мен сенің сондай мүмкіндігінде шайтандар кісенделетін, жұмақтардың есігі ашылатын, керемет бір айыңды, сенің мейірімің, рахмың түсетін, және бағанағы мұң айдан қайырлы болған түні бар, осындай бір ерекше берекелі уақытыңды мен дұрыс пайдалан алмадым деп, ол адам керісінше өкіну керек, тәубе еті өкіну керек, және инша Аллах, Аллах тағала өмір берсе, келесі оразамды міндетті түрде Аллах разы болатын да етіп өткіземін, оразамды тұтамын, күндізімді оразамен, түнімді тарауе құлшылықтармен өткіземін деп, сондай бір шешім қабылдауы тез. Және ғыламаларымыз бұл қуаныш өджіпке өтіп кетпеу керек дейді. Өджіп дегеніміз не? Өджіп дегеніміз ол бір адамның жүрегіне кіріп, адамның құлшылықтарын жойатын дерт болып табылады. Адамның құлшылықтарын сауабын жойатын дерт. Өджіп дегеніміз, яғни мен ораза тұттым, мен құлшылық жасадым, мен керемет бін, мұна басқа адамдардың барлығы ораза тұтқан жоқ, олар күн ақар, мен олардан артық бін, деген секілді сондай бір сезімге бөлену. Дініміз бізге ұндай сезімге берілуге тұйым салады. Адам керсінше бір жағынан ұа Алла тағала осы құлшылығымды қабыл еп, құлшылығымда қанша кемшіліктер болды деп алаңдауы керек. Жалпы адам әр дайым үміттен үрейдің арасында өмір сұруы керек. Бір жағынан Алла тағала құлшылығымды иншалла қабыл етті, маған осындай мүмкіндік берді деп сондай бір үмітте болса, екінші жағынан құлшылығымда бір кемшіліктер кетті, солар болуы керек. Жалпы үміттен өрей, мұслыман адамның екі қанаты секілді болуы керек. Егер тек қана үміттен өмір сүретін болса, қорқыныш болмаса, онда адам өзінің құлшылығындағы кемшіліктерді байқамайды. Егер тек қана қорқынышта өмір сүретін болса, онда үміттсіздікке түседі. Ал біздің қалқымыз үміттсіз шайтан деген мейірімінен, Алланың жақсылығынан тек қана Аллаға сенбегендер ғана үмітсіздікте болады, олар Алланың жақсылығын үміт етпейді дейді. Алла тағала баршамызға, иншалла, осы ораза айтын тойлауды, ораза айтын өзін тиісті денгейінде өткізуді нәсіп етсін. Иншалла, осы күндерде бала шағамызды, отбасыларымызды алып шығып, қыдыртып, олардында жүрегіне қуанышты кіргізіп, оларға сыйлықтар алып беріп, келесі айт мерекелерін сағына күтетінде етіп балашағымыз тәрбейлеуіміз керек. Бүкін үшке орай, көптеген мұслыман елдерінде, соның үшінде біздің елде қарап отыратын болсақ, жастардың түсінігінде айт деген, бұл тек қана үлкен кісілер қайтыс болған үйлерге кіріп қайығы болған үйлерге ғана кіріп шығатын бір күн секілді түсінеді. Ал бір жағынан қарап отыратын болсақ, басқа бір мерекелерді олар ерекше күтетінеге өйткені ол күндер сыйлығы алады, ол күндерді қыдырады. Біз айттың мұслымандардың мерекесі екендеген балашағамызға, отбасымызға сезіндіруіміз керек. Алып беретін сыйлықтарымы бала шағамызды қыдыруға алып шығып, осылайша олардың жүрегіне осы күннің ерекше мереке екендігін, қуаныш күн екендігін кіргізетін болсақ, иншалла олар осы мереке күндерін асыға күтетін болады, және әріғарай осы жақсы үрдіс өзінің жалғасын табатын болады. Алла тағала баршамыздың иншалла осы рамазан айында тұтқан оразаларымызды, жасаған құлшылықтарымызды қабыл еткен болсын, және, иншы Аллах, ораза айтындағы қуанышымызды ертең әхиретте жалғасын табатын қуаныш болуын баршамызға жазғай. Алла тағыла баршамызға разы болсын. Ассаламу алейкум, арахматуллахи, ва баракату.